கிறிஸ்துமஸ் காலங்களை கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறோம் இந்த மகிழ்ச்சியான நாட்களிலே நண்பர்கள் யாவரையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிதான பெயராலே வாழ்த்துகிறேன் கிறிஸ்துமஸ் என்று சொல்லும்போது அதில் என்ன மகிழ்ச்சி இருக்கிறது ஆங்கிலத்தில் இட்ஸ் அ மோஸ்ட் ஒண்டர்ஃபுல் டைம் ஆஃப் தி இயர் என்ற ஒரு பாடல் உண்டு கிறிஸ்தவர்களுக்கு எல்லா நாட்களும் ஒரே நாட்கள் தான் ஆனால் இந்த கிறிஸ்துமஸ் காலங்களிலே கிறிஸ்துவின் பிறப்பை பற்றி அதிகமாக நினைக்கிறோம் தியானிக்கிறோம் அந்த விதத்தில் இதுவும் மகிழ்ச்சியான நாட்கள் தான் ஆனால் நம்முடைய சுற்றத்தை நோக்கி பார்க்கும்போது சிலருக்கு இந்த நாட்கள் மிகுந்த துக்ககரமான நாட்களாக இருக்கும் ஏனென்று சொன்னால் தங்களது உறவுகளை சமீபத்தில் இழந்திருப்பார்கள் குடும்பத்தில் சமாதானம் இல்லாமல் இருக்கலாம் குடும்பம் பிரிந்திருக்கலாம் வியாதியின் பிடியில் சிக்கி தவித்து கொண்டிருக்கலாம் இன்னும் நமக்கு தெரியாத எத்தனையோ விதமான தொல்லைகளில் சிக்கி இருக்கலாம் அப்படிப்பட்ட கலக்கமான சூழ்நிலையில்தான் தேவதூதன் வந்து மெய்ப்பர்களிடம் அறிவிக்கிறான் பயப்படாதிருங்கள் இதோ எல்லா ஜனத்துக்கும் மிகுந்த சந்தோஷத்தை உண்டாக்கும் நற்செய்தியை உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன் லுக்க ரெண்டாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் பாவமான வாழ்க்கையிலிருந்து நம்மை மீட்கும்படியாக இரட்சக பிறந்திருக்கிறார் மனிதன் தொலைத்துவிட்ட மகிழ்ச்சியை திரும்பவும் கொடுக்கும்படியாக மீட்பர் பிறந்திருக்கிறார் எந்த விதத்தில் மனிதன் மகிழ்ச்சியை தொலைத்தான் அவன் தேவனோடு உறவாடிக் கொண்டிருந்த நிலையிலிருந்து அவர் சந்நிதியிலிருந்து விலகிச் சென்றது நிமித்தம் மகிழ்ச்சியை தொலைத்தான் பாவமான வாழ்க்கையை வாழும்படியாய் அதை தெரிந்து கொண்டான் இவைகளே அவன் மகிழ்ச்சியை தொலைத்ததற்கான காரணங்கள் இன்று நாம் அந்த நிலையிலிருந்து மீட்கப்பட்டவர்களாக இருக்கிறோம் தேவன் இந்த உலகிலே மனிதனாக பிறந்து பாவங்களை தன்மீது ஏற்றுக்கொண்டு பாவ நிவாரண பலியாக தன்னை ஒப்புக் கொடுத்தார் அது நிமித்தம் நாம் இழந்து போன மகிழ்ச்சியை திரும்பவும் பெற்றவர்களாக இருக்கிறோம் ஒருவேளை நம்முடைய சூழ்நிலை இன்று சரியானதாக இல்லாமல் இருக்கலாம் கஷ்டத்தின் பாதையிலே நடந்து கொண்டிருக்கலாம் ஆனால் மீட்பர் இயேசு பிறந்தது எனக்காக என்று நீங்கள் அவரை சொந்தம் கொண்டாடும் போது உங்கள் உள்ளத்தை அவருடைய சமாதானம் நிரப்பும் அதன் நிமித்தமாக மகிழ்ச்சி உங்கள் உள்ளத்திலே பொங்கி வழிகிறதாக இருக்கும் எனக்கு மிகவும் பிடித்த பழைய பாடல் ஒன்று உண்டு சந்தோஷம் பொங்குரே சந்தோஷம் பொங்குரே சந்தோஷம் என்னில் பொங்குரே அல்லேலுயா இயேசு என்னை இரட்சித்தார் முற்றும் என்னை மாற்றினார் சந்தோஷம் பொங்கி பொங்குரே ஆம் கிறிஸ்து வண்டை நாம் நெருங்கிச் சேரும்போது அவரை நமக்கு சொந்தமாக்கிக் கொள்ளும் போது மகிழ்ச்சி நம் உள்ளத்தில் பொங்கி வழிகிறதாக இருக்கும் மாத்திரமல்ல அது மற்றவர்களையும் தொற்றிக் கொள்ளுகிறதாக இருக்கும் மகிழ்ச்சி என்பது தொற்றிக் கொள்ளுகிற ஒன்று நெகமைய தீர்க்கதரிசின் புஸ்தகம் எட்டாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் நீங்கள் போய் கொழுமையானதை புசித்து மதுரமானதை குடித்து ஒன்றுமில்லாதவர்களுக்கு பங்குகளை அனுப்புங்கள் இந்த நாள் நம்முடைய ஆண்டவருக்கு பரிசுத்தமான நாள் விசாரப்பட வேண்டாம் கத்தருக்குள் மகிழ்ச்சியாயிருப்பதே உங்களுடைய பலன் என்றான் கத்தருக்குள் மகிழ்ச்சியாயிருப்பதே நம்முடைய பலன் சோர்ந்திருக்கும் போது நீங்கள் துக்கி திருப்பீர்கள் என்றால் அது உங்களை மேலும் சோர்வடைய செய்துவிடும் கவலைப்படுகிறதுனாலே உங்களில் எவன் தன் சரீர அளவோடு ஒரு முளத்தை கூட்டுவான் என்று வேதம் கேட்கிறது ஆனால் எனக்காகவே இயேசு பிறந்தார் என்று அவரை நீங்கள் சொந்தம் கொண்டாடும் போது அது உங்கள் உள்ளத்தை மகிழ்வடைய செய்வது மாத்திரமல்ல உங்களுக்கு பலனை கொடுக்கிறதாக இருக்கிறது அவரே நமது அடைக்கலம் அவரில் மகிழ்ந்திருப்பதே நம் பலன் ஜபம் எங்கள் பலனாகிய கத்தாவே உம்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் பயப்படாதிருங்கள் இதோ எல்லா ஜனத்துக்கும் மிகுந்த சந்தோஷத்தை உண்டாக்கும் நற்செய்தியை உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன் என்று தேவதூதன் இரண்டாயிரம் வருடங்களுக்கு முன் கூறிய அந்த மகிழ்ச்சியான செய்தியில் எந்த காரியத்தை எங்கள் உள்ளம் நம்பவில்லை என்பதை ஆராய்ந்து பார்க்கிறோம்
எங்களுக்கு நீர் வேண்டும் தேவனே உம்முடைய ரட்சிப்பை நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் அனுபவிக்க வேண்டும் உமோடு நாங்கள் நெருங்கி வாழ வேண்டும் அதன் நிமித்தமாக வரும் பேரின்பத்தை எங்கள் உள்ளம் உணர வேண்டும் எங்களோடு ஜபிக்கிற ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையும் பேரின்பமாக மாறட்டும் மற்றவர்களையும் அது தொற்றி கொள்ளட்டும் அருமை ரட்சகராம் இயேசு கிறிஸ்துவின் மகிழ்வான பெயராலே வேண்டுகிறோம் எங்கள் பிதா Don't forget.